Amigos, ¿cómo están? Nuevamente Daniel Sicar saludándonos desde nuestro canal, un canal interactivo trabajando temas de interés para ustedes en este aprendizaje del idioma de inglés. Estamos trabajando temas desde temas básicos hasta temas más avanzados. ¿Sí? Todo esto basado en el marco común europeo, ¿sí? en un canal dinámico, interactivo, el cual no tiene edad, ¿sí? desde niños, adultos, ¿sí? las personas que quieran seguirnos van a tener un correcto aprendizaje del idioma de inglés. ¿Sí? Procuramos darles temas del diario vivir, ¿sí? para que ustedes lo aprendan de manera cómoda y atractiva. ¿sí? Seguimos trabajando temas del área A1, ¿sí? para que ustedes por favor recuerden suscribirse al canal, revisen los temas ya variados que hemos eh, subido al canal, para que no pierdan ningún, en ningún momento, no se pierdan de temas interesantes que ya hemos presentado. Hemos trabajado temas como el abecedario, como los colores, como las figuras, como las profesiones, lugares en la ciudad. Entonces, todos los temas son temas dinámicos para el diario vivir y para un correcto aprendizaje del idioma de inglés. Entonces, suscríbanse al canal, estén muy juiciosos, muy conectados, que con perseverancia no van a tener ningún problema. Con la ayuda de este canal, el apoyo nuestro, van a, a tener un correcto aprendizaje. Entonces, el día de hoy traemos un tema, como todos nuestros temas, muy interesante, ¿sí? apropiado para, para ustedes, para lo que necesitan en su día a día. Items ¿sí? in the bathroom. Items in the bathroom, elementos de uso diario, cotidiano, en el baño. ¿sí? Elementos en el baño. Entonces, items in the bathroom. Como podemos observar en la imagen, the bathroom. Entonces, muy juiciosos, escribiendo, tomando nota en cada uno de nuestros videos, en cada uno de los temas y siguiendo el curso. Muy juiciosos, hasta el final. Si tienen alguna sugerencia, algún tema de interés, nos pueden escribir y de manera inmediata trabajaremos para darles, por supuesto, lo que ustedes necesitan. Vamos a comenzar, pues, con the bathroom. Items in the bathroom. Voy a estar dando un ejemplo, ¿sí? de cada una de las palabras que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a comenzar, amigos. Entonces, comenzamos con the razor. The razor la usamos para afeitarnos, ¿sí? To shave. The razor es la cuchilla, ¿sí? La cuchilla de afeitar. Entonces, una oración puede ser, ¿sí? Uso la cuchilla para afeitarme ¿sí? el bigote. I use the razor, I use the razor to shave my mustache. I use the razor to shave the mustache or my mustache. Es bigote. Mustache. How do you spell it? Si han seguido nuestros videos, sabemos que cuando yo digo how do you spell it, es como de letras. Mustache, que es bigote, spells, se deletrea, M-O-U-S-T-A-C-H-E. Mustache. Okay. Continuamos con un elemento muy importante que viene siendo the comb. El peine, la peinilla, the comb. Okay. Es un elemento de uso que ustedes pueden cargar en todo momento. The comb. El peine, la peinilla. The hairbrush es el otro elemento con el cual se tiene contacto para peinarse. The hairbrush. Entonces, la diferencia, comb, peinilla, peine. Hairbrush es ya lo que es el cepillo de peinar. O sea, el pelo, el cepillo más grande. Hairbrush. You use, tú usas, you use the hairbrush to brush your hair. Brush your hair. Hairbrush hace referencia al elemento más grande para peinarse. The hairbrush, el cepillo para peinarse. Hairbrush y el verbo brush. How do you spell it? How do you spell brush? B R U S H brush que es cepillo se referencia a cepillo al verbo cepillarse you brush your hair 
tú te cepillas el pelo with the hairbrush, con el cepillo, with the hairbrush. Continuamos pues, amigos, con to use the razor, para usar la cuchilla, you also use, usted también usa, you also use the shaving foam, shaving foam, que es la espuma de afeitar, shaving foam, espuma de afeitar, okay? shaving foam, foam hace referencia a espuma, shaving de afeitarse, shaving foam. Continuamos, when you look at yourself, when you look at your reflection, the mirror, el espejo, the mirror, you look at yourself to see if you are cool. A ver si está bien, ¿no? if you look nice, se ve bien, mujeres, hombres, niños, you look at the mirror, usted necesita el espejo, you look at the mirror, miras al espejo. Continuando por acá en la imagen, vemos también lo que usamos para cepillarnos, pero los dientes. Como decimos crema dental, la tenemos en la imagen, muy cerca o abajo donde ponemos la cuchilla, afeitar. Toothpaste. Toothpaste, crema dental. Toothpaste. Recordemos que tooth se referencia a diente singular, tooth es una palabra compuesta, en inglés se llaman palabras compuestas, tooth, paste, tooth de diente, paste de pasta, pasta dental, crema dental, tooth, paste, right, you put some toothpaste on your toothbrush, toothbrush, recordamos que brush era cepillo, cepillo de dientes, Toothbrush, toothbrush, que lo tenemos muy cerca a la toothpaste, a la pasta dental. Y vemos que también menciona the toothpaste holder. Cuando hacemos referencia a holder, hacemos referencia a que algo sostiene el elemento. En este caso, es holder es algo que sostiene que the toothbrush, el cepillo de dientes. Toothbrush holder, como vemos en la imagen, es donde colgamos los dos cepillos. Continuamos también con the hand towel. So you dry, que seca, you dry your mouth, que seca tu boca, you dry your mouth. After, después, after brushing your teeth, después de cepillarse los dientes. You dry your mouth, you clean your mouth. Empieza tu boca. With what? ¿Con okay. qué? With the hand towel. The hand towel. Hand towel. La correcta pronunciación. Hand towel para lo que es la toalla de, de manos. Que la vemos en la imagen. Tenemos the towel rail. ¿Sí? The towel rail es el riel donde colgamos la toalla. ¿Sí? The towel rail. Entonces podemos decir que we dry our mouth with the hand towel and we hang it la colgamos and we hang it ya veremos verbos en profundidad en los distintos temas en este curso todos los temas van a estar abarcados y nuevamente les invitamos a que se sigan suscribiendo y nos sigan constantemente we, no, we hang the towel on the towel rail on the towel rail la colgamos en el riel de las toallas. Podemos continuar también observando lo que es, tenemos the tap. Tap is how the British people, como la gente británica, llama lo que es el grifo. Tap water, agua de grifo, agua de la llave, un término muy importante, muchos eh, por ahorrar, por evitar lo que es polución, eh, plásticos, Tomamos agua de grifo. You drink tap water. Tomamos agua de grifo. Tap water. El americano se llama faucet. Faucet. ¿Eh? Para lo que es agua de grifo. Faucet. Faucet para el grifo. En el, lo que es 
en americano, en términos de inglés americano. El británico tap water, faucet para el término americano. Tenemos lo que es the sink or wash basin. Wash basin or sink, el lavamanos. You use the wash basin to wash your hands. You use the wash basin, lavamanos, or the sink. Sink, ¿sí? también lavamanos. How do you spell it? How do you spell sink? Como el letreo sink. Spells, muy juiciosos tomando nota. S I N K. Sink. The sink, lavamanos. Tenemos eh, la parte superior, lo que es a bathroom cabinet. ¿sí? Cabine, el cabinete, el cabinete, el baño. A bathroom cabinet, donde ustedes pueden guardar. You keep things, your perfumes, perfumes, Kleenex. ¿sí? So you use the little cabinet, el cabinete, para guardar distintos elementos. Lo llamamos bathroom cabinet. También observamos por el lado de la ducha, the shower, the screen, lo que es el vidrio, que es el, el, lo, lo que es parte del gabinete de la ducha, ¿no? El espacio de la ducha, screen, es el vidrio que corremos, ¿sí? Para cerrar o abrir la ducha, the screen, el vidrio transparente normalmente. Tenemos the shower, of course, la ducha, where you take a shower, donde usted se baña, where you have a bath. Se toma un baño, or where you take a shower. ¿Sí? Bañarnos, I take a shower. Tú te bañas, you take a shower. Recordemos que es where to do, where to be, que nuestros temas van a estar abarcados. ¿Sí? Cuando hablamos de tercera persona, él se baña, he takes a shower. ¿Sí? No olvidemos esas transiciones. Dentro de la ducha observamos, o hablemos un poco de la parte exterior, nos falta la luz, por ejemplo. The light, ¿sí? The light, en el baño, la luz en el baño. ¿Cómo decimos prender la luz? Entonces, you turn on the light. Or you turn on the light. Prende la luz. You turn on the light. ¿Sí? Hablamos ya del interior de la ducha, como comentábamos anteriormente, the shower, the soap dish. The soap dish. ¿Qué creen que será de soap dish? If I tell you, si les digo, que es la siguiente oración. I put the soap on the soap dish. I put the soap on the soap dish. Hablamos de la bandeja o lo que sostiene el jabón. Lo que sostiene, el elemento que sostiene el jabón. We talk about the soap, hablamos de el jabón, soap, jabón, green, soap, jabón verde. The bath, bath es la bañera, no tenés idea, ¿sí? No, bath, bathtub, bañera, ¿sí? bathtub, when you have a bath, donde toma usted un baño, when you have a bath, I have a bath, yo tomo un baño, You have a bath. Tú tomas un baño. He has a bath. He has a bath at 9 a.m. Él toma un baño a las 9 de la mañana. He has a bath at 9 a.m. Escriban cada una de las oraciones. Estamos trabajando para que ustedes tengan conceptos y desarrollen ya más habla ¿sí? por medio de nuestros ejemplos. Tenemos, por ejemplo, la parte de abajo. Encontramos to avoid slip, para evitar resbalarse, to avoid slipping. We have the bad mat. We have the bad mat. Bad mat. Es un tapete para baño. Right? It helps us to don't slip. Slip. Spells, how do you spell slip? Es resbalarse. S L I P. Sleep. One more time. S L I P. You avoid slipping. Where? In the bathroom. Evitas resbalarte en el 
baño. Vamos a la parte superior, también siguiendo, cerca a lo que es la ducha, close to the shower, we have the curtains. Curtain, ¿sí? en algún momento trabajamos temas como furniture, temas de muebles, mobiliario, de elementos del hogar. Y encontramos las cortinas, aquí también las vemos, the curtains, para las cortinas. The curtain, the curtain of the bathroom, la cortina del baño, the curtain of the bathroom. Encontramos lo que es también the bad towel, the bad towel, ¿sí? la toalla de baño. La otra toalla como era, muy juicioso repasando, the hand towel, que es más para when you dry your hands, cuando secas tus manos. You dry your hands, en verbo secar, si quieren tomar nota, how do you spell it, how do you spell dry, secar en este caso, D for doctor, R for red, Y for yellow, dry, you dry your hands with the hand towel, You dry your body, secas tu cuerpo, you dry your body with a bath towel, which are the big ones, it's grandes. Bath towel. The bath towel holder, we can say, the holder, ¿recuerdan lo que sostiene? Que podría ser eh, el área, parte amarilla donde está colgando la, la toalla de baño, ¿no? That's the bath towel holder, or a handle. Tenemos también abajo de esta toalla de baño, que okay, es de shampoo, the shampoo, the shampoo, we put on the shampoo, right, to clean our, our hair, right, to wash our hair better, uh, bañar nuestro pelo de mejor forma, the shampoo, and different products, podemos ver distintos productos, different products, tenemos como tal también lo que es the conditioner, Va muy de la mano con el shampoo. So you use conditioner and you also use shampoo, right, to clean your head, clean your hair, right, to make it look better, to make it look better, hacerlo ver mejor. You use shampoo and the conditioner. Un elemento muy importante, ¿no? El desodorante. ¿no? Uso diario. Deodorant. Desodorante en inglés. Deodorant, tomando nota, muy juiciosos, no olviden, es un trabajo de repetición, de constancia. No vean este video una sola vez. Busquen trabajarlo en familia, busquen poner en práctica y trabajar cada una de nuestras oraciones. Cada vez que se encuentran en el baño, cada vez que hagan uso de estos elementos, recuerden nuestro canal, recuerden las enseñanzas, los ejemplos, para que dominen y practiquen el idioma. Entonces, de nada sirve sacar una licencia de conducción si usted no practica, si usted no coge un carro y lo mueve todos los días, al final se le termina olvidando cómo manejar, entonces muy juicioso repitiendo y practicando las lecciones. Tenemos the sponge, sponge, ¿qué creemos que es sponge? ¿Qué será sponge? Sponge, esponja, ¿Sí? esponja, sponge, ¿Sí? esponja, Sponge, for your body, for your body, the sponge, ¿sí? la esponjilla, para el baño, para su cuerpo. The tiles, be careful with the tiles. The tiles are the material of the walls, el material de las paredes, en este caso, tiles, baldosas. Tiles, baldosas. What color are the tiles? ¿Qué color son las baldosas? What color are the tiles? Blue. They are blue. The tiles are blue. Encontramos como tal the toilet paper. The toilet paper, which is, you know, toilet paper for everyday usage, para uso todos los días. The bidet, right? In this case, the bidet is a bidet, no? The bidet. The toilet, a lo que es la, la taza, ¿no? The toilet. Entonces, eh, básicamente, los invito a que repasen cada uno de estos términos nuevamente, que practiquen lo que es cada una de nuestras lecciones. Estos fueron los elementos de uso común en el baño. Daniel Sicardes de nuestro canal, saludándolos y nos veremos en una próxima oportunidad.